ஆண்டவர் நிச்சயமாக பெரிய காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் செய்ய போகிறார் ஆமேன் ஹலோ லோயா அன்றுடைய நாம பயமைப்படுவதாக நாம் ஒரு நேமிடம் நாம் செபிப்போம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மளோடு பேசணும் நம்ம ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மளை ஆசீர்வதிக்கணும் அதற்காக நாம் செபிப்போம் பரலவத்தின் தாப்பனை சப்பா நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டபுரே இன்றைக்கு ஆண்டபுரே நீங்கள் எங்களோடு பேசுங்க எங்கள் இடைப்படுங்க ஆண்டபுரே உங்களுடைய வார்த்தை மூலமாக நீங்கள் எங்களோடு பேசுங்க அற்புதத்தை செய்ங்க அதிசயத்தை காணப்படுங்க நீர் மாத்திரம் மயிமைப்படுங்க நீங்கள் மாத்திரம் உயர்த்தப்படுங்க மக்கே சகல துதி கன மயிமை யாவற்றும் நாங்கள் ஏற எடுக்கிறோம் ஐஸ்வின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் சீபன் உள்ள நல்ல பிதாவே அமேன் 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 ஹலோ லோயா அன்றுபடி நாம மயிமைப்படுவதாக நம்ம எடுத்து வாசிப்போம் சங்கீதத்தின் புத்தகம் பதினேழாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஒன்பதாவது வசனத்தை நாம் எடுத்து நாம் வாசிப்போம் சங்கீதத்தின் புத்தகம் பதினேழாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஒன்பதாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் கண்மணியை போல என்னை காத்தருளும் கண்மணியை போல என்னை காத்தருளும் என்னை ஒடுக்குகிற என்னை ஒடுக்குகிற துன்மார்க்கருக்கும் துன்மார்க்கருக்கும் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளுகிற என்னை சூழ்ந்து கொள்ளுகிற என் பிராண பகைஞருக்கும் என் பிராண பகைஞருக்கும் மறைவாக மறைவாக உம்முடைய செட்டைகளின் உம்முடைய செட்டைகளின் நிழலிலே நிழலிலே என்னை காப்பாற்றும் என்னை காப்பாற்றும் அமேன் நாம மயமைப்படுவார் இதுல இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு ரெட்டத்தனியான பாதுகாப்பு ஆமே ஆண்டவர் நம்மளை பாதுகாக்கிறார் பாதுகாக்கிறது ஒரு விஐபி இருக்கிறாங்கன்னா அவங்கள பாதுகாக்கிறதா இருந்தால் யாரோ ஒருத்தர் ஒரு நபர் ஒண்டி பாதுகாப்புக்கு வைக்க மாட்டாங்க ஒரு ரெண்டு மூன்று பேரை அவரை வைத்து அவரை பாதுகாப்புக்காக வைப்பார்கள் இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய பார்வையில் நம்மெல்லாம் விஐபியாக இருக்கிறோம் ஆண்டவருக்கு பார்வையில் நம்ம விசேஷித்தவர்களாக இருக்கிறோம் அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆமே நம்மளுக்கு ரெட்டத்தனையான பாதுகாப்பை ஆண்டவர் கட்டளையிடுகிறார் ஆமே அதில் லோயா இந்த வசனத்தில் நம்ம பார்த்த வேண்டாம் கண்மணியை போல என்னை காத்துக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு உங்களுடைய செட்டை நிழலிலே என்னை மூடி மறைத்து காத்துக்கொள்ளுங்க என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆமே கண்மணியை போல பாதுகாக்கிறார் செட்டை நிழலிலே மூடி நம்மளை மறைத்து பாதுகாக்கிறார் ஆமே அல்ல லோயா அன்றுபடி நாம மயமைப்படுவதாக ஆமே நம்ம முதலாவது வேதாமத்தில் நம்ம பார்த்தோம் என்றா கண்மணியை போல பார்த்து பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி ஆமே மோசே தாவீது சாலமோன் எரேமியா சக்கரியா என்ற ஐந்து நபர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்பதை நம்ம பார்ப்போம் ஆமே தா ஏற்கனவே தாபிது சொன்னதை நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆமே இப்பொழுது மீதி பேர் என்ன சொல்லுகிறார்கள் ஆமேன் என்பதை நாம் பார்ப்போம் முதலாவது தேவன் நம்மளை எப்படி கண்ணின் மணியை போல பாதுகாக்கிறார் என்பதை நாம் பார்ப்போம் தேவன் எப்படி நம்மளை கண்ணின் மணியை போல பாதுகாக்கிறார் என்பதை பார்ப்போம் எடுத்து வாசிப்போம் உபாகமம் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை நாம் எடுத்து வாசிப்போம் உபாகமம் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை நாம் எடுத்து நாம் வாசிப்போம் பாழான நிலத்திலும் பாழான நிலத்திலும் ஊலை இடுதல் உள்ள ஊலை இடுதல் உள்ள வெறுமையான அவாந்திர வெளியிலும் வெறுமையான அவாந்திர வெளியிலும் அவர் அவனை கண்டுபிடித்தார் அவர் அவனை கண்டுபிடித்தார் அவனை நடத்தினார் அவனை நடத்தினார் அவனை உணர்த்தினார் அவனை உணர்த்தினார் அவனை தமது கண்மணியை போல காத்தருளினார் அவனை தமது கண்மணியை போல காத்தருளினார் அவன் ஹால லூயா இந்த வசனம் ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பாலான நிலத்திலும் பாலான நிலம்னா அது தங்குவதற்கு ஏற்றது அல்ல மனுஷர் அங்கே வாழ முடியாது அப்படிப்பட்ட நிலத்திலையும் ஊலை இடுகிற வெறுமையான அது இடம் ஊலை இடுகிற வெறுமையான நிலம்னா வனாந்திரம் வனாந்திரத்தில் ஊலை இடு எது நரினா ஊலையிடும் நரினா இருக்குது மிருகங்கள்லாம் இருக்குது வேறு எதுவும் இல்லை ஆபத்தில் உதவி கேட்குன்னா உதவிக்கு ஆள் இல்லை நீங்கள் எவ்வளவு சத்தம் போட்டாலும் வனாந்திரத்தில் அது கேட்காது ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு ஆமாம் நான் கண்டுபிடித்தேன் ஆமாம் நாலு லூயா ஆண்டவர் நம்மளை கண்டுபிடித்தார் ஆமாம் நம்ம தேடி போகலை அவர் நம்மளை கண்டுபிடித்தார் இன்றைக்கு நம்மளை கண்டுபிடித்து இந்த இடத்துல ஆண்டவர் நம்மளை கூட்டி சேர்த்து வந்திருக்கிறார் ஆமாம் உங்களை கண்டுபிடித்து அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அவன் அவர்களை நடத்தினேன் அமேன் ஹலோ லூயா ஆண்டவர் கண்டுபிடித்தார் ஆண்டவர் நடத்துகிறார் அவர்களை உணர்த்தினேன் அதுக்கப்புறம் 
கண்ணின் மணியை போல நான் பாதுகாத்தேன் ஆமாம் யாருமே துணைக்கு இல்லாத சமயத்தில் யாருமே உதவிக்கு இல்லாத சமயத்தில் ஆண்டவர் கண்ணி மணியை போல இருந்து அவர்களை பாதுகாத்தார் இஸ்ரேவில் ஜனங்களை பாதுகாத்தார் இன்றைக்கு ஆண்டவர் அவர் மாறாதவராக இருக்கிறார் நம்மளை பாதுகாக்கிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் ஆமாம் ஹலோ லூயா ரெண்டாவது ஆண்டவர் நம்மளை எப்படி பாதுகாக்கிறார் சகரியாவின் புத்தகம் ரெண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஏழாவது வசனம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் சகரியாவின் எழுதின தீர்க்கச புத்தகம் ரெண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஏழாவது வசனம் எட்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் நான் அதற்கு சுற்றிலும் நான் அதற்கு சுற்றிலும் அக்கினி மதிலாயிருந்து அக்கினி மதிலாயிருந்து அதன் நடுவில் அதன் நடுவில் மகிமையாக இருப்பேன் மகிமையாக இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் மொத ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நான் அதை சுற்றிலும் அக்கினி மதிலாயிருப்பேன் ஆமா நான் அக்கினி மதிலா இருப்பேன் நான் ரத்த தனியான பாதுகாப்பு சொன்னேன் கண்ணின் மணியை போல பாதுகாக்கிறாரு அதே போல நான் சுற்றிலும் அக்னி மதிலா இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு அதன் நடுவில் மகிமையா இருப்பேன் அமேன் ஹால லூயா ஆண்டவர் நம்மளுக்குள்ள மகிமையா இருக்கிறார் அமேன் நம்மள அமேன் இப்போ யாராச்சும் நம்மளுக்கு விரோதமாக செயல்படணும் இல்லை யாராச்சும் நம்மளை தொடணும்னா ஆமேன் கத்தருடைய மகிமையை தொடணும் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் என் மகிமையை நான் வேறொருவருக்கும் தரேன் அப்படி இருக்கிறப்ப நம்மள யாராச்சும் காயப்படுத்தணும் நம்மளுக்கு தீங்கு செய்யணும்னு நினச்சா அது கத்தோடைய மகிமையை தொடுறதற்கு சமானம் ஆமாம் அப்போ கத்தோடைய மகிமையை யாரும் அணுக முடியாது அதை தொட முடியாது ஆமாம் ஹல லூயா சர்வ வல்லவர் அவர் ஹல லூயா ஆண்டுடைய நாம அமைப்படுவதாக அந்த ஏழாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் பாபிலோன் குமார எகிப்தில் இருக்கும் போது வித்தியாசமான முறையில விடுவித்தார் அவருடைய வல்லமை என்ன என்பதை அவர் காண்பித்து பத்து வாதங்களை அவர் காண்பித்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை எகிப்தில் இருந்து விடுவித்தார் அதே இது அவர்கள் பாபிலோனில் இருக்கும் போது தீர்க்கழ்சி மூலமாக முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்பதாக கோரேஸ் என்ற ஒரு ராஜாவாக நான் எழுப்புவேன் அந்த ராஜா மூலமாக நான் இஸ்ரேல் ஜனங்களை திரும்பியும் அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்புவேன் எப்படி அனுப்புவேன் அவர் பாதுகாப்பு கொடுத்து பலத்த பாதுகாப்பு கொடுத்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை வீட்டுக்கு அனுப்பி வைப்பார் அமேன் ஆண்டவர் அமேன் வித்தியாசமான முறைகளில் நம்மளை நடத்துகிற ஆண்டவர் அமேன் ஹலோ லோயா எப்படி எந்த தேசத்தில் அவர்கள் அடிமைகளாக போனார்களோ அதே தேசத்தில் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து வீடு வரைக்கும் கொண்டு வந்து விட்டு ஆமேன் ஹால லோயா எவ்வளவு நல்ல ஆண்டவர் ஆமேன் தொடர்ந்து வாசிப்போம் எட்டாவது வசனத்தை பிற்பாடு பிற்பாடு மகிமை உண்டாகும் பிற்பாடு மகிமை உண்டு அது நிமித்தமாக ஆண்டவர் மகிமைப்படுவார் நம்மளை விடுதலை ஆக்குவதன் மூலமாக ஆண்டவர் மகிமைப்படுவார் பிற்பாடு மகிமை உண்டாகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உங்களை கொள்ளையிட்ட உங்களை கொள்ளையிட்ட ஜாதிகளிடத்துக்கு ஜாதிகளிடத்திற்கு என்னை அனுப்பினார் என்னை அனுப்பினார் உங்களை தொடுகிறவன் உங்களை தொடுகிறவன் அவருடைய கண்மணியை தொடுகிறான் அவருடைய கண்மணியை தொடுகிறான் நம்மள கண்ணின் மணியை போல ஆண்டவர் பாதுகாக்கிறார் ஆம ஹல லோயா அக்னி மதுலா இருந்து பாதுகாக்கிறார் கண்ணின் மணியை போல இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறார் ஆம யாரும் அவ்வளோ லேசா நம்மளை தொற்ற முடியாது ஆம ஏன் சொன்னால் நம்ம ஆண்டபுடைய பார்வையில் விசேஷித்தவர்களாக இருக்கிறோம் கண்ணின் மணியை போல இருக்கிறோம் ஆமாம் கண்ணை தொட வரும் போது கண்ணை தொட வரும் பொழுது கண் இம்மைகள் மூடும் ஒரு கை தடுக்கும் இன்னொரு கை அவர்களே நம்ம கண்ணை எதுவும் செய்யாதபடிக்கு அவர்களையும் தடுத்து நிறுத்தும் ஆமாம் அந்த மாதிரி நம்ம நம் மனுஷருடைய கண்களை தொட வரும்போதே நம்ம அப்படி செய்வோம் என்றால் நம்ம ஆண்டவருடைய கண்ணின் மணியாக இருக்கிறோம் அப்போ ஆண்டவர் எப்படி அவர் செய்வார் ஆமாம் ஹால லூயா 
அன்றுடைய நாம மகிமைப்படுவதாக ரெண்டாவது நம்ம சில காரியத்தை கண்ணின் மணியை போல பாதுகாக்க வேண்டும் சில காரியத்தை கண்ணின் மணியை போல வைத்திருக்க வேண்டும் அதை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆமேன் நீதி மொழிகள் ஏழாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் நீதி மொழிகள் ஏழாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என் கட்டளைகளையும் என் கட்டளைகளையும் என் போதகத்தையும் என் போதகத்தையும் உன் கண்மணியை போல் காத்துக்கொள் உன் கண்மணியை போல காத்துக்கொள் அப்பொழுது பிழைப்பாய் அப்பொழுது பிழைப்பாய் அன்றுடைய நாம அமைப்படுவதாக அவருடைய வார்த்தையை நாம் கண்மணியை போல பாதுகாத்துக் கொள்ளணும் ஆமேன் நிறைய நேரத்தில் இந்த காலத்தில் வாலிபர்கள் ஆண்டோடைய வேதாமத்தை தூக்கிட்டு வருவது ரொம்ப சங்கடமாக வெட்கப்படுகிறார்கள் அப்படி அல்ல ஆண்டவுடைய வார்த்தையை நாம் தூக்கி கொண்டு வரணும் ஆமேன் அதை குறித்து நாம் வெட்கப்படக்கூடாது ஆமேன் ஆண்டவுடைய நாம் மேம்படுவதாக அதே போல் நான் சில ஆண்டவுடைய வார்த்தையெல்லாம் வேதாமத்தெல்லாம் நாங்கள் தூக்கிட்டு வரோம் தூக்கிட்டு வரோம் ஆனால் ஆண்டவுடைய வார்த்தையை தங்களுடைய மனதுக்குள்ளே அவர்கள் வைக்காமல் இருக்கிறாங்க ஆண்டவுடைய வார்த்தையை நம்ம மனதுக்குள்ளே வைக்கணும் ஆமாம் ஆண்டவுடைய வார்த்தையை நம்ம மனசுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா நம்ம கஷ்டப்படுகிற நேரத்தில் ஆண்டவர் அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தை அவருடைய வார்த்தை நினைவு மூட்டி அந்த கஷ்டத்து மத்தியில் அந்த வார்த்தை கிரிய செய்து விடுதலை தரும் ஆமாம் என் கட்டளைகளையும் என் போதகத்தையும் உன் கண்மணியை போல பார்த்துக்கோ ஆமாம் உன் கண்மணியை போல பார்த்துக்கோ அப்பொழுது நீ பிழைப்பாய் ஆமாம் அப்பொழுது நான் பிழைக்க முடியும் ஆமாம் ஆண்டுடைய நாம வாய்ப்பு ஆண்டுடைய வார்த்தையை நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளே ஆழமாக ஆமாம் நம்ம உள்வாங்கி கொள்ளணும் ஆண்டுடைய நாம வாய்ப்படுவதாக அதையே போல ரெண்டாவது நம்ம கண்ணின் மனையை போல என்ன செய்யணும் புலம்பலின் புத்தகம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் பதினெட்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் புலம்பலின் எழுதின தீர்க்கசம் புத்தகம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் பதினெட்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் கர்த்தர் தாம் நினைத்ததை செய்தார் கர்த்தர் தாம் நினைத்ததை செய்தார் பூர்வ நாட்கள் பூர்வ நாட்கள் முதற் கொண்டு முதற் கொண்டு தாம் கட்டளையிட்ட தாம் கட்டளையிட்ட தமது வார்த்தையை தமது வார்த்தையை நிறைவேற்றினார் நிறைவேற்றினார் போதும் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து வாசிப்போம் எப்படி போடப்பட்டிருக்கு கர்த்த தம் வார்த்தையை நிறைவேற்றினார் பூர்வ நாளில் முத சொன்ன அவருடைய வார்த்தையெல்லாம் அவர் செய்து முடித்தார் ஆமாம் அன்றுபடி நாம் அமைப்படுவதாக இந்த வசனம் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிருது நம்மளுக்கு என்னென்னா ஆண்டவர் நிச்சயமாக சொன்னதை அவர் செய்து முடிச்சிட்டார் ஆனால் இந்த வசனத்தோட பிற்பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப கடினமாக இருக்குது ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பாதி மாத்திரம் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு வெறும் வாக்கு தத்துவத்தை மாத்திரம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது ஆமாம் அது என்ன சொல்ல வருகிறது என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை நாம் பார்க்கணும் ஆமாம் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் கருத்துடைய வார்த்தை அதில் பிற்பகுதியை நீங்கள் வாசிப்போம் நம்ம வாசிப்போம் ரெண்டாவது பகுதியை அவர் தப்ப விடாமல் அவர் தப்ப விடாமல் நிர்மூலமாக்கி நிர்மூலமாக்கி எது இதனால் ஆண்டவர் சொ நான் நிறைவேற்றினேன்றது ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் உங்களை தப்ப விடலை நான் உங்களை நிர்மூலமாக்கிட்டேன் உம்மேல் நான் தப்ப விடல அவர்களை நிர்மூலமாக்கி அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து உண்மேல் உண்மேல் பகையன் சந்தோஷிக்கும்படி பகையன் சந்தோஷிப்பிக்கும்படி செய்தார் செய்தார் பகையன் நம்ம மேல சந்தோஷிக்கும்படி செய்தார் உன் சத்துருக்களின் உன் சத்துருக்களின் கொம்பை உயர்த்தினார் கொம்பை உயர்த்தினார் அவர்கள் இருதயம் அவர்கள் இருதயம் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறது அது எப்ப ஆசிப்பா அது இந்த இடத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறார் ஆண்டவர் சத்ரு நம்ம மேலே சந்தோஷப்படும்படி செய்தார் பகைவருடைய கொம்பு உயர்த்தினார் ஆண்டவர் நம்மள ஆசிரியப்பேன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு அப்போ என்ன இப்போ சத்ருவோட கொம்பு உயர்த்தினார் பகைவன ஆண்டவர் சொல்கிறார் அவரை மனசார நம்ம தேடும் போது நம்மளை பாதுகாப்பேன்னு சொல்கிறார் அதே சமயத்தில் நம்ம ஆண்டவருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்யும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மளை மற்றவங்க கையில் ஒப்பு கொடுத்துருவார் அவரால் பாதுகாக்க முடியல என்பது அர்த்தம் அல்ல அவர் மற்றவங்க கையில் நம்ம பகைகளின் கையில் நம்மளை ஒப்பு கொடுத்துட்றாரு அதுதான் ஆமாம் 
அந்த வசனத்தை நம்ம பாதியாக படித்து ஆண்டர் அப்படி வாக்கை நிறைவேற்றினால் சந்தோஷம் இல்லை அப்படி அல்ல முழுசாக படித்து ஆண்டுபுடைய எச்சரிப்பையும் நம்ம பார்க்கணும் ஆமாம் ஆண்டுபுடைய எச்சரிப்பையும் நம்ம பார்க்கணும் தப்பு செஞ்சால் ஆண்டவர் சிச்சிக்கிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் கண்டிக்கிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் அதே சமயத்தில் நம்ம மனம் திரும்பினா அடுத்த வசனத்தை எத்தாவது வசனத்தில் போடப்பட்டிருக்கு ஆமேன் அவர்கள் அவர்கள் இருதயம் அவர்கள் இருதயம் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறது ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுது அவர்கள் இருதயம் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறது என்ன <laughs> நம்ம பாவத்தை அறிக்கை செய்யணும் ஆமாம் பாவத்தை அறிக்கை செய்யணும்னா நான் செஞ்சது தப்புன்னு முதலாக தெரியணும் என்ன பாவம் செஞ்சது தெரியணும் ரெண்டாவது நான் என்ன எந்த இடத்துல எப்படி தப்பு செஞ்சேன்னு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் மனசார ஆண்டு விட்டு மன்னிப்பு கேட்கணும் நான் விட்டு போய் ஆண்டவர் பா அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க பாசம் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நான் ஏதாகிலும் தப்பு செஞ்சுருந்தா என்ன மன்னிச்சிங்க அது ஆண்டவரை ஏமாத்துறது அப்படி அல்ல நம்ம என்ன தப்பு செஞ்சோன்றது நம்மளுக்கு நன்றாக தெரியும் அந்த தப்பை ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டோம்னா ஆண்டவர் ஆமாம் அதை மனசார என்ன மன்னிச்சிங்கன்னு நம்ம கேட்டோம்னா ஆண்டவர் அதை மன்னித்து நம்மளை சேர்த்து கொண்டு மறுபடியும் பாதுகாக்க அவர் வல்லமையிலவராக இருக்கிறார் ஆமாம் ஹால் அலுவயா நம்முடைய கண்ணின் மணிக்கு இலை பாறுதல் கொடக்கு தரக்கூடாது ஆமாம் இப்படி நம்ம பண்ணோம்னா ஆண்டவர் நம்மளை பாதுகாக்கிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் ஆமாம் ஆண்டுபடியை நாம மகிமைப்படுவதாக மறுபடியுமாக அந்த சங்கீதம் பதினேழாவது அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் ஒன்பதாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் கண்மணியை போல என்னை காத்தருளும் கண்மணியை போல என்னை காத்தருளும் என்னை ஒடுக்குகிற என்னை ஒடுக்குகிற துன்மார்க்கருக்கும் துன்மார்க்கருக்கும் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளுகிற என்னை சூழ்ந்து கொள்ளுகிற என் பிராண பகஞ்சருக்கும் என் பிராண பகஞ்சருக்கும் மறைவாக மறைவாக உம்முடைய செட்டைகளின் நிழலிலே உம்முடைய செட்டைகளின் நிழலிலே என்னை காப்பாற்றும் என்னை காப்பாற்றும் ஆமே நாள லூயா கண்ணின் மனையை போல என்னை பாதுகாத்து கொள்ளும் என்பதை பார்த்தோம் ரெண்டாவது உடைய செட்டையின் நிழலிலே என்னை காப்பாற்றும் செட்டையின் நிலையில் என்னை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க என்பதை குறித்து பார்ப்போம் ஆமாம் ஆண்டவர் நம்மளை காப்பாற்றினால் ஒழிய யாரும் நம்மளை காப்பாற்ற முடியாது உங்கள் மத்தியில் ரெண்டு உதாரணத்தை நான் உங்கள் மத்தியில் வைக்கிறேன் இஸ்ரேவேல் ஜனங்க காலங்காலமாக சரித்திரம் முழுவதும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க இருக்கு யுத்தம் வந்து கொண்டே தான் இருக்கு ஆனால் இஸ்ரேவேல் ஜனங்க ஒரு நாளும் ஒரு யுத்தத்தில் கூட அவங்க தோற்று போனதே இல்லை காரணம் கத்தர் அவங்கள பாதுகாக்கிறார் ஆமாம் அவங்க தவறு செய்த பொழுது ஆண்டவர் அவர்களை ஒப்பு கொடுத்தார் ஆண்டவர் தான் ஒப்பு கொடுத்தார் அவரால் பாதுகாக்க முடியலன்னு விட்டு கொடுக்கல ஆண்டவர் ஒப்பு கொடுத்தார் அவங்க மனம் திரும்புகிற பொழுது மறுபடியுமாக அவர்கள் சேத்தை பெற்றார்கள் ஆமாம் அன்றுவனை நாம மகிமைப்படுவதாக அதே போல் என்கிட்ட பணம் இருக்குது நான் பணத்தை வச்சு எதுனா பண்ணிடலாம் நான் சாதிச்சிடலாம் நான் ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினச்சா ஒரு நாளும் அது முடியாது அதற்கும் ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் ஜாக் மா என்ற ஒரு நபர் இருக்கிறார் அதாவது அமேசான் போல் இன்னொரு வலைத்தளத்தை வச்சுருக்கிறார் அதில் விற்பனை பண்ணுகிறவர் அலிபாபா என்ற வலைத்தளத்தை வச்சுருக்கார் அதில் விற்பனை பண்ணுகிறவர் அவர் ரொம்ப பெரிய பணக்காரர் ரொம்ப பெரிய பணக்காரர் சீனாவில் இருக்கிறார் அந்த சீனா அரசாங்கம் என்ன சொல்லிச்சு இப்போ அங்கே இருக்கிற பெரிய பணக்காரர்களுடைய சொத்தெல்லாம் அரசாங்கம் எடுக்க போகுதுன்னு சொல்லிடுச்சு இதை கேட்டு அவர் சீனா விட்டு வெளில ஓடுறதுக்காக தப்பிக்க பார்த்தார் சீனா அரசாங்கம் அவரை கைது பண்ணி இப்போ சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார் அவருடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டது இப்போ அவர் கையில் ஒரு காசு இல்லை ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் அதனால் பணம் காப்பாற்றும் அது தவறான கணக்கு பணம் காப்பாற்றாது ஓரளவுக்கு உதவும் எல்லாவற்றுக்கும் தேவை ஆனால் பணம் காப்பாற்றாது ஆண்டவர் நான் காப்பாற்றணும் ஆமாம் அலலூயா 
ஆண்டவருடைய நாம அமைப்படுவதாக அவருடைய செட்டை நில் ஆண்டவர் எப்படி பாதுகாக்கிறார் சங்கீதம் முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் சங்கீதம் முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் தேவனே தேவனே உம்முடைய கிருபை எவ்வளவு அருமையானது உம்முடைய கிருபை எவ்வளவு அருமையானது ஆமே ஆங்கில வேதாமத்தில் பிரஷியஸ் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு விலையேற பெற்றது அவருடைய கிருபை எவ்வளவு விலையேற பெற்றது அருமையானது அவருடைய கிருபையினால தான் இன்றைக்கு நம்ம ஜீவனோடு இருக்கிறோம் ஆமாம் அவருடைய கிருபையினால தான் நம்ம இன்றைக்கு உயிர் வாழுகிறோம் அந்த கிருபை விலையேற பெற்றதாக இருக்கிறது நம்முடைய ஜீவன் விலையேற பெற்றதாக இருக்கிறது ஆமாம் அந்த கிருபையை ஆண்டவர் நம்மளுக்கு தந்திருக்கிறார் அவருடைய செட்டை நிழலிலே தந்திருக்கிறார் ஆமாம் அதே போல் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் எனக்கு இறங்கும் எனக்கு இறங்கும் தேவனே எனக்கு இறங்கும் தேவனே எனக்கு இறங்கும் எனக்கு இறங்கும் உண்மை என் ஆத்துமா அண்டி கொள்ளுகிறது உண்மை என் ஆத்துமா அண்டி கொள்ளுகிறது விக்கினங்கள் கடந்து போக மட்டும் விக்கினங்கள் கடந்து போக மட்டும் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்து அடைவேன் வந்து அடைவேன் ஆமேன் தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாது என்பது அல்ல தீங்கு கடந்து போகிற மட்டும் நான் உங்களுடைய செட்டை இல்லை உங்களுடைய கிருபையில் நான் வந்து மறைஞ்சி கொள்வேன் நாம என்னால் லூயா அனுபடி நாம வைப்படுவதாக தீங்கி என் பக்கத்தில் இருக்கும் அதை என்னை தாண்டி போகும் பைபாஸ் பண்ணி போகும் ஆனால் தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாது ஆமே என்ன ஹால லூயா உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் உங்கள் வளர் புறத்தில் பதினாயிரம் பேரும் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது உன் கண்களால் மாத்திர நீ அதை பார்த்து எல்லாவற்றையும் பார்ப்போம் ஆனால் எதுவும் நடக்காது காரணம் அப்படி செட்டை நிலையிலே இருந்து நம்ம இருக்கிறோம் அங்கே தீங்கு கடந்து போகிற மட்டும் அப்படி செட்டை நிலையில் இருக்கிறோம் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்பது எழுபத்தி ஆறை வாசிப்போம் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்பது எழுபத்தி ஆறை நாம் வாசிப்போம் நீர் உமது அடியேனுக்கு கொடுத்த நீர் உமது அடியேனுக்கு கொடுத்த உமது வாக்கின்படி உமது வாக்கின்படி உமது கிருபை என்னை தேற்றுவதாக உமது கிருபை என்னை தேற்றுவதாக அவருடைய கிருபை விலேற பெற்றது அவருடைய கிருபை ஆமே அந்த தீங்கு வருகிற நாட்களிலே அவருடைய கிருபை என்னை தேற்றுகிறது ஆமே ஆண்டுபடி நாம மயமைப்படுவதாக அவருடைய கிருபை நம்மளை தேற்றுக்கிறது பத்திரமாக பாதுகாத்துக்குது அவருடைய செட்டை நெல்லை பத்திரமாக பாதுகாக்குது அது தேற்றுது ஆண்டுபடைய வாக்கு தத்தங்கள் பயப்படாத பயப்படாத என்று சொல்லி நம்மளை தேற்றுகிறதாய் இருக்கிறது ஆமாம் ஹலோ லூயா இந்த மறுபடியும் அந்த சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை எனக்கு இறங்கும் தேவனே எனக்கு இறங்கும் தேவனே எனக்கு இறங்கும் எனக்கு இறங்கும் உண்மை என் ஆத்துமா அண்டி கொள்ளுகிறது என் உண்மை என் ஆத்துமா அண்டி கொள்ளுகிறது அண்டி கொள்ளுகிறது விக்கினங்கள் கடந்து போக மட்டும் விக்கினங்கள் கடந்து போக மட்டும் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்தடைவேன் உங்களுடைய செட்டைகளின் நிழலிலே வந்தடைவேன் ஆமாம் ஆண்டவர் அவருடைய செட்டை வெறித்திருக்கிறார் அவருடைய செட்டை நிலையிலே இருக்கணும் என்றால் அவர் கழுவு கட்டாயமாக நீ என் செட்டையின் கீழே வந்தே ஆகணும் என்று சொல்லுகிற ஆண்டவர் அல்ல நம்ம ஆண்டி கொள்ளணும் நம்மளுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா போய் மறைஞ்சிக்கணும் இல்லையா நான் என் முயற்சினால் நான் என் பலத்தினால் பண்ணுறேன்னா ஆண்டவர் ஓகே பண்ணிட்டு வா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வா நீ முயற்சி செய்து முடித்த பிறகு ஆண்டவர் எப்பொழுதும் கட்டாயப்படுத்துகிற ஆண்டவர் அல்ல அவர் சுதந்திரத்தின் ஆண்டவர் விடுதலை தருகிற ஆண்டவர் ஆமாம் எல்லாவற்றையும் சரி என்று சொல்லி அனுபவி நானும் நீ முயற்சி செஞ்சுப்பார் ஓ முயற்சியை செஞ்சுப்பார் அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வா என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் ஆமாம் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட அண்டி கொள்ளணும் அப்போ அவருடைய செட்டை நிலையில் நம்ம பாதுகாப்பை அடைவோம் ஆமாம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஓராவது அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை வாசிப்போம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஓராவது அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் 
அவர் தமது சிறகுகளாலே அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார் உன்னை மூடுவார் அவர் செட்டைகளின் கீழே அவர் செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய் அடைக்கலம் புகுவாய் அவருடைய சத்தியம் அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடகம் ஆகும் உனக்கு பரிசையும் கேடகம் ஆகும் அமர் ஹலலூயா அவருடைய சிறகுகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய் அமர் ஆண்டுடைய சிறகில் அடைக்கலம் புகுவோம் அமர் அவருடைய செட்டைகளின் நிலையிலே அடைக்கலம் புகுவோம் அவருடைய சத்தியம் நம்மளுக்கு பரிசையும் கேடகமாகும் ஆமாம் பரிசையும் கேடகம் என்று பார்க்கவில்லை அது என்ன ரெட்டத்தனையான பாதுகாப்பை குறிக்கிறது கேடகம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பெரிய சண்டைகளில் வீரர்கள் போர் வீரர்கள் கேடகத்தை பயன்படுத்துவார்கள் அந்த கேடகம் எதற்குன்னா தூரத்திலிருந்து ஒரு இன்னொரு போர் வீரன் அம்பு எய்தா அந்த அம் அந்த வில்லை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு கேடகம் அதே போல தூரத்திலிருந்து ஒரு ஈட்டியை எய்தால் ஈட்டியை தூக்கி போட்டால் அந்த ஈட்டியை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு கேடகம் ஆனால் இந்த பரிசையம் எதற்குனா எதிரி கிட்ட வந்துட்டான் கிட்ட பக்கத்தில் நிற்கிறான் ஒரு கத்தியை வச்சு குத்த வரானா அந்த பரிசையம் சின்னதாக இருக்கும் சின்ன கேடக மாட்டோம் அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு இந்த கத்தியெல்லாம் கிட்ட இருக்கிற வேலையில் தாக்கும் பொழுது அந்த பரிசயத்தை அவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் தூரத்தில் இருக்கும்போது கேடகத்தை அவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் கேடகத்தில் அதில் மறைந்து கொள்வார்கள் நாம் ஆண்டுடைய நாமம் அமைப்படுவதாக ஆண்டவர் நம்மளுக்கு பரிசையும் கேடகமாக இருக்கிறார் அப்படி ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் ரெட்டத்தனையான பாதுகாப்பை ஆண்டவர் தருகிறார் இந்த செட்டை நிலையில் பாதுகாப்பை தருகிறார் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு பரிசையும் கேடகமாக இருக்கிறார் நாம் சங்கீதம் முப்பத்தி ஐந்து ரெண்டை நாம் வாசிப்போம் என்றால் சங்கீதம் முப்பத்தி ஐந்து ரெண்டை நாம் வாசிப்போம் என்றால் நீர் கேடகத்தையும் பரிசையும் பிடித்து நீர் கேடகத்தையும் பரிசையும் பிடித்து எனக்கு ஒத்தாசையாக எழுந்து நில்லும் எனக்கு ஒத்தாசையாக எழும்பி நில்லும் ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம செபிக்க வேண்டியது ஆமாம் ஆண்டுபுரே நீங்கள் உங்களுடைய கேடகத்தையும் ஒத்தாசை அனுப்பும் ஆமாம் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏற எடுக்கிறேன் அது சரி ஆண்டவரே ஆனால் இப்போ நீங்கள் எனக்கு ஒத்தாசை பண்ணுவதற்கு எனக்கு உதவி பண்ணுவதற்கு நீங்கள் எலும்பி நில்லுங்க உங்களுடைய பரிசயத்தின் கேடைக்கும் நீங்கள் பிடிச்சு கொண்டு எலும்பி நில்லுங்க ஆமாம் ஹலோ அப்படி நம்ம செபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் செபத்தை கேட்கிறார் ஆண்டவர் செபத்தை கேட்கிறார் சங்கீதம் அறுபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிப்போம் சங்கீதம் அறுபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிப்போம் நீர் எனக்கு துணையாக இருந்ததினால் போடுவதற்கு நீர் எனக்கு துணையா இருந்தீங்க ஆமேன் ஹலோ லூயா ஆண்டவர் எனக்கு துணையா நிற்கிறார் இதற்கு மேல எனக்கு என்ன வேணும் ஆமேன் ஹலோ லூயா யார் என்ன செய்தாலும் என்ன நினைத்தாலும் அவங்களால ஒன்றும் என்ன மேற்கொள்ள முடியல நீர் எனக்கு துணையா இருந்ததினால் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே உமது செட்டைகளின் நிழலிலே களி கூறுவேன் ஆமேன் ஹலோ லூயா ஒரு யுத்தம் ஆரம்பிக்குது யுத்தம் ஆரம்பிக்கிற வேலையில யார் வெற்றி அடைகிறா யார் தோற்று போகிறா என்பது அந்த யுத்தத்தினுடைய கடைசியில் தான் தெரியும் ஆனால் ஆண்டவர் நம்ம கூட இருந்துட்டா அந்த யுத்தத்துடைய முடிவு ஆரம்பமே தெரிஞ்சிடும் அந்த யுத்தத்தில் ஜெயிக்க போகிறது நம்ம தான் ஆமேன் ஹலோ லோயா அது தான் ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கிறதுடைய வித்தியாசம் ஆமேன் ஹலோ லோயா ஆண்டவருடைய நாமம் நீர் எனக்கு துணையாக இருந்ததுனா ஆமேன் உமது செட்டைகளின் நிழலில் நான் களி கூறுவேன் ஆமேன் ஹாலோ லூயா நான் களி கூறுவேன் சந்தோஷமாக இருப்பேன் எப்பொழுதும் இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கிறத தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஆமாம் அதை தான் ஆண்டவர் அதற்காக ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் அவர் செய்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆமாம் ஆண்டவருடைய நாம மயமைப்படுவதாக சங்கீதம் பதினேழாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை வாசிப்போம் சங்கீதம் பதினேழாவது அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் உண்மை நம்புகிறவர்களை உண்மை நம்புகிறவர்களை அவர்களுக்கு விரோதமாய் அவர்களுக்கு விரோதமாய் எலும்புகிறவர்களின் நின்று எலும்புகிறவர்கள் நின்று உமது வழக்கரத்தினால் உமது வலதுகாரத்தினால் தப்புவித்து தப்புவித்து ரச்சிக்கிறவரே ரச்சிக்கிறவரே உம்முடைய அதிசயமான கிருபையை உம்முடைய அதிசயமான கிருபையை விளங்க பண்ணும் விளங்க பண்ணும் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் உம்முடைய கிருபை விலையேற பெற்றது என்று இப்போ இந்த வசனத்தில் போடப்பட்டு உம்முடைய அதிசயமான கிருபை ஆமேன் அதிசயமான கிருபை ஆமேன் யுத்தம் ஆரம்பித்து 
பல நாட்கள் கடந்து போக ஆனால் முதல் நாள்லேயே யுத்தம் முடிகிறதுக்கு ஆண்டவரால் செய்ய முடியும் ஆமேன் ஹலோ லோயா சரித்திரத்தில் நடந்திருக்கு எஸ்ஏகேவுடைய ராஜாவுடைய நாட்கள்ல நடந்திருக்கு அவர் யுத்தம் எதிரி முதல் நாள் வந்து மிரட்டுறான் என்ன பண்ணுறது தெரியல போய் அவருடைய ஆலயத்தில் வந்து அவர் ஜபம் பண்ணுகிறார் ஜபம் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் தூங்கி இருந்துச்சு அவர் அடுத்த நாள் பார்க்கும்போது மொத்தம் எல்லாரும் அங்கே இறந்து கிடக்கிறாங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல ஒரே நாளில் யுத்தம் முடிஞ்சு போச்சு ஆமேன் ஏற்கனவே சொன்ன ஆண்டவர் நம்ம கூட இருந்தால் நம்மளுக்கு ஜெயம் என்பது ஏற்கனவே தெரிந்த விஷயம் ஆமேன் தே மாதிரி யுத்தத்தை ஆண்டவர் ஓய பண்ணுகிறார் ஆமே ஹலோ லூயா ஆண்டவர் நாம மயிமைப்படுவதாக அதே போல் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறார் ரட்சிப்பையும் ஆமே ஏழ்மை போடப்பட்டிருக்கு வசனத்தை மறுபடியும் வாசிப்போம் பதினேழு ஏழை நம் மறுபடியுமாக வாசிப்போம் சங்கீதம் பதினேழு ஏழை உம்மிடம் அடைக்கலம் புகுவோரை உம்மிடம் அடைக்கலம் புகுவோரை அவர்களுக்கு விரோதமாய் அவர்களுக்கு விரோதமாய் எலும்புகிறவர்களின் நின்று எலும்புகிறவர்கள் நின்று உமது வளக்கரத்தினால் உமது வலது கரத்தினால் தப்புவித்து தப்புவித்து ரட்சிக்கிறவரே ரட்சிக்கிறவரே உம்முடைய அதிசயமான கிருபையை விளங்க பண்ணும் உம்முடைய அதிசயமான கிருபையை விளங்க பண்ணும் ஆமேன் இங்க தப்பு வித்து ரட்சிக்கிறவர் ஆமேன் ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் உண்டு ஆமேன் தப்பு வைக்கிறதுனா காப்பாத்துகிறது ரட்சிக்கிறதுனா ஜெயம் தருகிறது ஆமேன் ஹலோ லூயா ஆண்டவர் வெறும் காப்பாற்றி விடுகிற ஆண்டவர் அல்ல வெறும் காப்பாற்றி விடுகிற ஆண்டவர் அல்ல அவர் ஜெயத்தை தருகிறார் ரட்சிப்பை தருகிறார் ஆமேன் ஹலோ லூயா எதிரிக்கும் நம்மளுக்கும் மத்தியில் ஒரு மதில் சேவரை கட்டிட்டா அது தப்பு விற்கிறது வெறும் காப்பாற்றுகிறது ஆனால் எதிரியே இல்லாதபடிக்கு எதிரியே அமுச்சு விட்டுட்டா மறுபடியும் வந்த இடத்துக்கே போய் அமுச்சு விட்டுட்டா அது தப்பு விற்கிறது அமேன் ஹாலா லோயா அதை ரட்சிக்கிறது அமேன் ஹாலா லோயா அவர் தப்பு விற்கிற தேவன் மாத்திரம் இல்லை அவர் ரட்சிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் வெறும் பாதுகாக்கிற தேவன் அல்ல அவர் சேத்தை தருகிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் ஆண்டபடியை நாம மயிமைப்படுவதாக இவ்வளவு நேரம் அவருடைய செட்டை நிலையில நம்மளை பாதுகாக்கிறார் என்று பார்த்தோம் அது மாத்திரமல்ல இன்னொரு அனுபவத்துக்கும் ஆண்டவர் நம்மளை கொண்டு போகிறார் ஆமேன் என்ன அனுபவம் மேகங்களுக்கு மேலாக அவர் கொண்டு போகிறார் எதிரியுடைய கண்களுக்கு தெரியாத அளவுக்கு நம்மளை கொண்டு போகிறார் நம்ம போய் சேர வேண்டிய உயரத்திற்கு நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் ஆமேன் உபாகமம் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினோரா வசனத்தை வாசிப்பேன் என்றால் உபாகமம் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்றால் கழுகு தன் கூட்டை கலைத்து கழுகு தன் கூட்டை கலைத்து தன் குஞ்சுகளின் மேல் அசைவாடி தன் குஞ்சுகளின் மேல் அசைவாடி தன் செட்டைகளை விரித்து தன் செட்டைகளை விரித்து அவைகளை எடுத்து அவைகளை எடுத்து அவைகளை தன் செட்டைகளின் மேல் சுமந்து கொண்டு போகிறது அவைகளை தன் செட்டைகளின் சுமந்து கொள்கிறது போல கர்த்தர் ஒருவரே அவனை வழி நடத்தினார் ஒருவரே அவனை வழி நடத்தினார் ஆமேன் ஹால லூயா நிறைய நேரங்களில் கழுகு வந்து அவருடைய ஒரு அதோட கூட்டை ஒரு மலையின் மேலே தான் கட்டும் ஒரு மலையின் மேலே தான் கட்டும் அந்த இடத்துலேருந்து கூட்டை கலைத்து பிடுகிறது நிறைய நேரத்தில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வருகிறது போராட்டங்கள் வருது அது ஏன் வருது என்று நம்ம பார்க்குறவ இல்லை சில சமயங்களில் ஆண்டவர் அதை அனுமதிக்கிறார் ஆண்டவர் அதை அனுமதிக்கிறார் பிரச்சனை போராட்டம் அதெல்லாம் நம்ம பிசாசு நம்மளுக்கு தருகிறான் என்பது அல்ல ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார் அதனால் அது வருகிறது ஆமேன் அது ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார் கூட்டை கலைச்சி விடுறார் கூட்டை கலைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த கழுவு குஞ்சுகள் எல்லாம் கீழே விழுது அப்போ அந்த தன்னுடைய குஞ்சுகளுமே அசை வாடி அந்த குஞ்சுகளுமே அசை வாடி அதுக்கப்புறம் அந்த குஞ்சுகளை என்ன பண்ணுறாரு தம்முடைய செட்டைகளின் நிலை செட்டைகளில் தூக்கி கொண்டு சுமந்து போகிறார் ஆமேன் அவர் சுமையா என்னலை ஆமேன் ஹலோயா அவர் சுமந்து கொண்டு போகிறார் ஆமேன் அவனுடைய நாம மயமைப்படுவதாக அவர் சு சுமந்து போகொண்டு போகும்போது மேகங்களுக்கு மேலாக அவர் சுமந்து கொண்டு போகிறார் ஆமேன் கழுகு மேகங்களுக்கு மேலாக பறக்கும் அப்படி மேகங்களுக்கு மேலாக போகும்போது எதிரி நம்ம பார்க்க முடியாது சாதாரண பறவை கழுகு குஞ்சுகளையோ கழுகையோ இனிமேல் பார்க்க முடியாது அதே போல் நம்ம எந்த உயரத்துக்கு போய் சேரணுமோ அந்த உயரத்துக்கு ஆண்டவர் கொண்டு போய் சேர்த்துருவார் நம்ம ஹாலா லோயா அதனால் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இருக்குது கூடு கலைஞ்சிருக்கு 
நினைக்காதீங்க கவலைப்படாதீங்க ஆண்டவர் இருக்கிறார் ராமன் ஹால லூயா வித்தியாசமான அனுபவத்தில் நம்மளை கொண்டு செல்லுகிறார் ராமன் அவர் பாதுகாக்கிறார் இதுவும் ஆண்டவர் அனுமதித்து ஆண்டவர் பாதுகாக்க அவர் செய்கிற திட்டம் எல்லாரையும் ஒரே விதமாக தான் ஆண்டவர் நடத்தணும் ஒரே விதமான பாதுகாப்பை நான் தரணும் இல்லை அவருக்கு தெரியும் எப்படி பாதுகாக்கணும் என்பது அவருக்கு தெரியும் அவர் நடத்துகிறார் ஆமாம் ஹலோ லூயா அன்றுபடி நாம பயமைப்படுவதாக மறுபடியுமாக சங்கீதம் பதினேழாவது அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் ஒன்பதாவது வசனத்தை எடுத்து வாசிப்போம் சங்கீதம் பதினேழாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஒன்பதாவது வசனம் எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம வாசிப்போம் டிவியை பார்த்து நம்ம வாசிப்போம் கண்மணியை போல என்னை காத்தருளும் கண்மணியை போல என்னை காத்தருளும் என்னை ஒடுக்குகிற என்னை ஒடுக்குகிற துன்மார்க்கருக்கும் துன்மார்க்கருக்கும் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளுகிற என்னை சூழ்ந்து கொள்ளுகிற என் பிராண பகைஞருக்கும் என் பிராண பகைஞருக்கும் மறைவாக மறைவாக உம்முடைய செட்டைகளின் நிழலிலே உம்முடைய செட்டைகளின் நிழலிலே என்னை காப்பாற்றும் என்னை காப்பாற்றும் நம்ம போய் எலும்பி நிற்போம் ஆமேன் ஹால லூயா அன்றுபுரே கண்மணியை போல என்னை காத்து கொள்ளும் உன்னுடைய செட்டை நிலையிலே என்னை காத்து கொள்ளும் லோபுடி ஹாலலு ஹாலலு ஹாலலுயா அன்றுபுரே நீர் எங்களை காப்பாற்றுகிற தெய்வம் லோபுடி நீர் எங்களை தூக்கி சுமக்கிற தெய்வம் அக்கினி மதிலாக இருந்து பாதுகாக்கிறீங்க கண்ணீர் மணியை போல எங்களை பாதுகாக்குறீங்க அன்றுபுரே லோபுடி ஹாலலுயா கூடு கலைக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தாலும் அன்றுபுரே ஐசப்பா நீர் அனுமதித்திருக்கிறீர் அன்றுபுரே நீர் எல்லாவற்றையும் கண்காணிக்கிறீர் அன்றுபுரே நீர் அன்றுபுரே ஐசப்பா எங்களை அடுத்த பரிமாணத்திற்கு நீர் எடுத்து செல்ல போகிறதில்லை நீர் மாத்திரம் பயமைப்படுவீராக இந்த முற்றிலுமாக உடைய கரத்திலே நாங்கள் தடுக்கிறோம் நீர் ஆளுகை செய்யுங்க உமக்கே சகல துதி கன மகிமை யாவற்றையும் நாங்கள் ஏறி எடுக்கிறோம் ஏசுவின் நாமத்தை வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே அமேன் 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 கண்மணி போல எங்களை காத்தருளும் என்று ஒரு ஜபம் ஏறெடுக்கப்படுகிறது ஆகவே நாமும் ஆண்டோர் நோக்கி ஆண்டோரே கண்ணின் மணியை போல் எங்களை காத்து கொள்ளும் இது வரைக்கும் காத்து கொண்டீங்க தொடர்ந்து காத்து கொள்ளுங்க ஆசீர்வதிங்க பலப்படுத்துங்க நடத்துங்க உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே எத்தனையோ இக்கட்டுகளும் போராட்டங்களும் பிரச்சனைகளும் கஷ்டங்களும் கடந்து வந்திருக்கிறார்கள் எல்லாவற்றிலேயும் உங்களுடைய கரம் உங்களுடைய பிள்ளைகளை காப்பாற்றினது போல் தொடர்ந்து அவர்களை கண்ணின் மணியை போல பாதுகாத்து கொள்ளும் எல்லா எல்லா இக்கட்டுகளிலிருந்தும் தொடர்ந்து விடுவித்து ஒரு வெற்றியின் பாதையில் ஒரு முன்னேற்றத்தின் பாதையில் உங்களுடைய பிள்ளைகள் சந்தோஷமாய் முன்னேறி செலவுகளாக இருக்க கிருபத்தார் ஆசீர்வதியும் காத்து கொள்ளும் பலப்படுத்தும் அற்புதமாய் நடத்தும் பெரிய காரியங்களை செய்தல் உங்களுடைய சமாதானத்தினால் உங்களுடைய பிள்ளைகளை நிரப்பும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் கிருபையினால் மூடிக்கொள்ளும் அற்புதமாய் நடத்தும் பெரிய காரியங்களை செய்தோம் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் சொல்லுங்க ஆமேன் 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 என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமேடு பர்சனாம் தே ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் 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 நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் சிநேகமும் பாதுகாப்பும் வழி நடத்துதலும் நம் அனைவரோடும் உலகத்துடனான சகல பரிசுத்தவான்களோடும் இன்றுமென்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக ஆமேன் 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 அலை லூயா அலை லூயா அலை லூயா ஆமேன் ஆமேன் பிரைஸ் தலோ